హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మీ కెనడా సత్య ఈ వారం మేము ఒక హైక్ చేసి ట్రైల్ ఒక మంచి లేక్ లీడ్ చేస్తుంది బ్యూటిఫుల్ లేక్ అంట ఆలస్యం దేనికి ఆ లేక్ ని వెళ్ళి చూసేద్దాం రెడీనా ఈ హైక్ లో మేము ఫేస్ చేసిన డిఫికల్టీస్ మా ప్రీవియస్ హైక్స్ వల్ల మేము నేర్చుకున్న కొన్ని టిప్స్ అన్ని ఈ హైక్ ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేద్దాము మేము బోర్గియో లేక్ ఉంటాయి and uh, before going further subscribe to my channel chinna chinna roads <laughs> and ee kuda raallu rappalu laaga untayi clean road em undadu appude na kaaya samachestundi kontha varuku ekkamu inka em ledhu indaka nunchi ippudiki 5 minutes ayindi kaani appude chamtalu vastunnai అందుకే నా హుడీ కూడా తీసేసా ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూద్దాం మేము ఇలా కొండ ఎక్కుతున్నాము అప్పుడే కింద వాటర్ సౌండ్ ఏదో పారుతున్నట్టు వాటర్ రివర్ ఏదో వెళ్తున్నట్టు ఉంది సగం ఎండిపోయాయి ఇంకా వింటర్ వస్తే ఇదంతా స్నోతో కవర్ అయిపోద్ది ఇది ఒక ఫస్ట్ బ్రేక్ మాది లిటిల్గా ఇప్పటి వరకు ఆగలేదు మేము ఇంటి నుంచి అడాడా డాడా స్వీట్స్ తెచ్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి తింటాము కొంచెం ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కోసం ఆ ప్లేస్ బాగుంది కూర్చోడానికి ప్లాన్ చేంజ్ నా వస్తూ తింటున్నాం మళ్ళీ ఎందుకు రెండు మూడు నిమిషాలు వేస్ట్ చేయడమని టైం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇందాక నుంచి ఇప్పటికి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నడిచాము ఇది నా బ్యాక్ వ్యూ అట్లా ఆ కొండ పై వరకు వెళ్తామేమో చాలా దూరం అని అందరు చెప్తున్నారు కదా సో ఎత్త అయిన చెట్లు చెట్ల మధ్యలో రహదారి రహదారిలో మేము నడుస్తున్నాం షౌర్య ఇప్పుడే ఒక ఫన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాడు ఫన్ ఫ్యాక్ట్ కాదు రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఒలింపిక్స్లో ట్రైనింగ్ అయ్యేవాళ్ళు ఇట్లా ఎక్కువ హైకింగ్స్ అవి చేస్తారంట ఎందుకంటే ఎలివేషన్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కదా సో వాళ్ళు తక్కువ ఆక్సిజన్తో ఎక్కువ ఎండ్యూరెన్స్ కోసం వాళ్ళు ఇట్లా హైకింగ్స్ బాగా చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారంట గుడ్ జాబ్ షౌర్య దట్స్ గుడ్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఆ పైకి మేము ఎక్కుకుంటా వెళ్ళాలి ఈ రాళ్ళల్లోంచి ఆ సీనిక్ వావ్ అక్కడ లేక్ కనిపిస్తుందా మీకు సూపర్ కదా బ్యూటిఫుల్ దీన్ని రాకీస్ అంటారు లైట్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది అయినా మేము ఆగట్లేదు ఇట్లా ఎత్తైన అంటే కొండ ఎక్కుతున్నప్పుడు జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇది ఫేస్ చేస్తాము లైట్గా స్నో కానీ వర్షం కానీ ఉంటుంది తర్వాత క్లియర్ అవుతుంది టైం వన్ వన్ త్రీ వన్ థర్టీ నైన్ది ఇక్కడ వ్యూ ఇప్పుడే కిందకి వెళ్ళే వాళ్ళు మేము జస్ట్ వన్ థర్డ్ డిస్టెన్స్ వచ్చామని చెప్పారు హాఫ్ కూడా కాదు సో మన బాహుబలి స్టిక్తో వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్ ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం షార్య చిన్న బ్రేక్ అన్నాడు ఇట్లా యాక్చువల్గా ఇలా కలర్స్ కలర్స్లో నడుస్తూ ఉంటే అండ్ మీకు వినిపిస్తుందో లేదో గాలి సౌండ్ చెట్లు చూడండి ఎలా ఊతున్నాయో పెద్ద టాల్ చెట్లు రాత్రి పూట చూసామంటే జాడ్చుకుంటాం దయ్యం చెట్టు అనుకుని నా చెయ్యి వణుకుతుందో ఏమో తెలీదు ట్రైపోర్ట్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను గాలి సౌండ్ వినిపించిందా యా ఇట్లా ఈ ప్లెజెంట్ గాలిలో నడుస్తా నడుస్తా ఎంత దూరం అన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు అందులోని ఇక్కడ బ్యాంక్లో ఆక్సిజన్ అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది మొత్తం కెనడాలో అన్నిటికంటే ప్యూరెస్ట్ ఎయిర్ మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఫుల్గా ఫీల్ చేసుకోవాలి జనరల్గా హైక్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయిలీ ఫుడ్ తినకూడదు మార్నింగ్ మనకి పూర్వం ఇట్లా చద్దను తిని పని చేసేవారు కదా బేసిక్గా నాకు తెలీదు ఎంతమంది పెరగనని తింటారో తినరో కానీ బట్ 
దట్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ ఎందుకంటే అన్నంలో కార్బ్స్ ఉంటాయి పెరుగు యోగట్లో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి అండ్ పెరుగు మనం తోడేసినప్పుడు పైన తేటలాగా వాటర్ ఉంటుంది కదా అది వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అనమాట సో పెరుగన్నం అనేది కంపల్సరీ తినండి అలవాటు ఉంటే చెద్దనం తినండి అండ్ హైక్ వచ్చేటప్పుడు ఆయిలీ ఫుడ్స్ తినద్దు ఆయిలీ ఫుడ్స్ తిని వస్తే దాహం దాహం వస్తుంది వాటర్ క్యారీ చేయలేము అండ్ వాటర్ తాగిన దగ్గర నుంచి ఆయాసం ఎక్కువ వస్తుంది ఇందాక పైకి ఎక్కడప్పుడు నాకు చాలా దమ్ము వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కొంచెం నా బ్రీతింగ్ రిలాక్స్ అయింది ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే షూస్ ఇందాక చెప్పా కదా రన్నింగ్ షూస్ వేసుకుని ఇది నడిచేయచ్చు కదా అంటే అబ్సల్యూట్లీ నడిచేయచ్చు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ హైకర్స్ రన్నింగ్ షూస్ వేసుకుని నడిచేస్తారు కానీ బిగ్నర్స్కి అయితే మాత్రం హైకింగ్ షూస్ ఉంటే మంచిదండి ఎందుకంటే తక్కువ డిస్టెన్స్కి అయితే రన్నింగ్ షూస్ బాగానే ఉంటాయి ఎక్కువ డిస్టెన్సెస్కి అందులో ఇట్లా రాళ్ళు అంటే ఇట్లా ఘాట్ రోడ్లో ఉండే ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి హైకింగ్ షూస్ ఉంటే మంచిది ఎప్పుడన్నా కాలు సడన్గా ఇట్లా రాయి మీద అడిగే ఇస్తున్నప్పుడు వెనుకుతుంది కదా ఈ షూ అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అదే రన్నింగ్ షూ అయితే టప్ మన వెనక్కి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు మేము ఫస్ట్ టైం రన్నింగ్ షూస్లో వెళ్ళినప్పుడు నేనైతే ఇట్లా బోర్లేను గుళ్ళో ప్రదక్షిణ చేసినట్టు ఇలాంటి వే మీద సో అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా నాకు అయ్యాయి బై ద వే ఇందాక నేను వెదర్ చెక్ చేశాను మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి రెయిన్ ఉంది సో మేము కంటిన్యూ అయిపోతున్నాము అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న చినుకులు తాకుతున్నాయి మరి ఎలివేషన్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఇది నేచురల్ అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఇట్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడ్వెంచర్ అంటేనే అన్నీ ఉండాలి ఏమీ లేకుండా అన్నీ మంచిగా ఉండి చేస్తే అది అడ్వెంచర్ ఎలా అవుతుంది నా కొడుకు అక్కడ అయిపోయాడు ఓ ఈ చెట్టు చూడండి ఎంత బాగుందో పడిపోయినట్టుంది చాలా లాంగ్ చెట్టు ఓకే వన్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడే ఒక ఆయన కుక్ వాళ్ళు కుక్కతో రన్నింగ్ చేసుకుంటా కిందకి వెళ్ళాడు మీకు వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుందా కింద నేదో రివర్ వెళ్తా ఉంది అయితే ఈ హైక్లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మనం వెళ్ళాలనుకున్న లేక్ ఆ పైన హార్వే పాస్ పీక్ అని ఒకటి ఉంది అది కొండ పైన సో ఈరోజు మన టార్గెట్ అయితే లేక్ అనుకున్నాము అక్కడ రీచ్ అవ్వడానికి అయితే హాఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయిపోయామని చెప్పాడు ఇప్పుడే ఇక్కడ ఏదో యానిమల్ అర్చినట్టు సౌండ్ వచ్చింది మేము వినిపిస్తున్నాయా మీకు సౌండ్స్ మేము బేర్ స్ప్రే తెచ్చుకోలేదు జనరల్గా విజిల్స్ క్యారీ చేస్తాం అవి తెచ్చుకోలేదు సో గట్టి గట్టిగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాలి సో దట్ ఏవి మన దగ్గరికి రావు సో ఈ వీడియోలో అరుస్తా ఉన్నాను నేను అది అట్లా ఉంది ఫారెస్ట్ లాగా అందులోంచి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి కొంచెం భయపడ్డా నేనైతే షారీగా గట్టి గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకే వెంటనే వీడియో ఆన్ చేశాను లెట్స్ గో కీప్ గోయింగ్ టైం వన్ త్రీ టూ వన్ థర్టీ టూ ఇప్పుడే టూ సెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళారు ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంకా ఎంత దూరం ఉందంటే ఐదు కిలోమీటర్లు అన్నాడు వెదవా డౌట్ వచ్చి ఇంకో సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ మళ్ళీ అడిగాము వాళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ అని చెప్పారు తే వీళ్ళకి వాళ్ళకి అసలు పొంతనే లేదు కానీ చూద్దాం ఎంత దూరం ఉందో నా వాచ్ ప్రకారం మేము ఒక కిలోమీటర్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ వాక్ చేస్తున్నాము కానీ ఆ పిల్ల చెప్పడం బట్టి ఇక్కడ నుంచి చాలా స్టీప్గా ఉంటుందంట సో ఆ మూడు కిలోమీటర్లు ఎక్కడానికి ఒక గంట పట్టేస్తుంది బట్ వ్యూ సూపర్ ఆసమ్ అని చెప్పింది సో ఆసమ్నెస్ని మనం ఎలా వదులుకోగలం లెట్స్ గో మళ్ళీ ఆ అడవిలోంచి బయటకు వచ్చాము ఓన్లీ కదా వ్యూ మళ్ళీ అడవిలోకి పోతాము ఈలోపు ఇక్కడ వ్యూ క్యాప్చర్ చేస్తున్నా ఇట్స్ టైం ఫర్ అవర్ జెట్ 
ఎనర్జీ బూస్టర్ నువ్వులుండా ఈ హైక్ చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంది అయ్యో స్లోప్ దిగినప్పుడల్లా ఒక టెన్షన్ ఎవరు వస్తున్నారు మళ్ళీ వీడియో చేస్తారు ఈ జనాలు ఇంకా లేక్ వెళ్ళడానికి టూ కిలోమీటర్స్ ఉందని చెప్తున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తున్నారు వావ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు అంత దూరం నుంచి చూసి ఆనందించడమే మన ఇండియాలలాగా దిగటం కష్టం ఎందుకంటే తెలిసిందే కదా మీకు ఐస్లా ఉంటుంది వాటర్ చిల్లింగ్గా ఒక వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ నుంచిన అంటే ఫ్రీజ్ అవుతాము ఇట్లా వాటర్ ఫాల్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దాన్ నేను స్టిక్ లేకుండా ఇలాంటివి నడవ నేను మా అమ్మ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే తిట్టుకుంటూ ఉంటుంది నన్ను భయం ఎందుకు ఎక్కడం ఎందుకు అని బట్ అందులోనే థ్రిల్ ఉంటుంది మమ్మీ వన్ లైఫ్ లెట్స్ డూ ఇట్ అంతే పద పద మనం ఈ వాటర్ని దాటుకుని వెళ్ళాలి బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది రాళ్ళు లాస్ట్ టైం ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాగే రాళ్ళు దాటుకుని వెళ్ళాము వచ్చేసరికి రాళ్ళు లేవు వాటర్ ఉన్నాయి వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువైపోయి ఇక్కడ ఒక మినిట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాము క్లౌడ్స్ ఎంత దట్టంగా ఉన్నాయో వర్షం గట్టిగా పడేటట్టుంది బట్ వ్యూ కూడా ఆసమ్ ఆ ముసలైన ఏం చెప్పాడంటే ఆ ముసలైన వల్ల బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మేమిద్దరం ఈరోజు ఫ్లవర్స్ అండ్ కలర్స్ వేసుకున్నాం కదా సో మంచి పని చేశారు ఒక అతను ఎవరో క్యామల్ కలర్ ఏదో అంటే ఈ క్యామోఫ్లాజ్ అయ్యే కలర్ ఏదో వేసుకున్నాడంట గ్రీన్ కలర్ లాంటిది సో ఏదో తగులుకొని పడిపోయాడంట అతని టూ వీక్స్ తర్వాతే దొరక పెట్టుకెళ్ళారంట ఎందుకంటే అతను క్యామోఫ్లాజ్ అయిపోయి గ్రీన్ కలర్లో చిక్కుపడిపోయి ఉన్నాడు సో హైకింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా బ్రైట్ కలర్స్ లైక్ ఆరెంజ్ ఎల్లో ఇలాంటి కలర్సే వేసుకోండి అని చెప్పాడు అంటే చెట్లు ఏ కలర్ ఉంటాయో దానికి ఆపోజిట్ కలర్ అన్నట్టు అది ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాము బాయ్ ఇక్కడ ఒక కేవ్ లాగా ఉంది ఓ చెట్టు పడిపోయింది దాని రూట్స్ కింద భలే ఉంది కదా ఇది ఫోటో స్పాట్ టైం టూ త్రీ సిక్స్ టూ థర్టీ సిక్స్ కొండ అసలు ఎక్కి కొద్దిగా స్టీప్గా పెరిగిపోతుంది అది డౌన్ స్టార్టింగ్లో ఎంత దూరం ఎంత దూరం నేను అందరిని అడిగేదాన్ని ఇప్పుడు దిగే వాళ్ళని అందరిని అడిగి ఓపికోవడం లేదు నాకు వాళ్ళే యువర్ నియర్ బై యువర్ నియర్ బై అని చెప్తా ఉన్నారు నా స్పీడ్ నా అత్తకంటే స్లోగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంచు మించుగా ఇప్పుడు మళ్ళీ దిగుతున్నాము ఇక్కడ కొండ పైకి వచ్చినట్టు ఉన్నాము స్పాట్ వల్ల ఉంది ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి కానీ ఈరోజు మా వాడు ఫొటోస్ సరిగ్గా తీయట్లేదు అన్నీ నిద్రపోతున్నట్టు తీస్తున్నాడు సో పిక్స్ తీసుకోవట్లేదు కానీ స్పాట్ ఇక్కడ అంతా కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉంది సర్ఫేస్ మన తిరుపతి కొండలాగే ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ టైం అలా అలాంటి కొండ మీద అలా చివ లంచుల్లో నడుచుకుని వెళ్ళాము ఈసారి హార్వే పాస్కి వెళ్ళకపోవచ్చు నాకు తెలిసి అది కూడా అట్లా స్టీప్గా ఉండుతుంది ఎందుకంటే లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యాము హైకింగ్కి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినా సరే ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వాలి జనరల్గా ఇక్కడ అందరూ హైక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి బిఫోర్ నైన్ స్టార్ట్ చేస్తారు మేము వెరైటీగా వచ్చిందే ట్వెల్వ్కి స్టార్ట్ చేసింది ఎంత ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్కి ఎంతకు స్టార్ట్ చేసాం కదా సో అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు మేము ఇంకా ఎక్కుతూనే ఉన్నాము అదనమాట సంగతి ఇవన్నీ చూసారా ఎట్లా ఎండిపోయాయో ఇది ఇప్పుడు ఫాల్ సీజన్ కదా ఈ ట్రీస్ని ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ అంటారంట క్రిస్మస్ ట్రీస్ అంటాం కదా అవే ఇవి ఎప్పుడు పచ్చగానే ఉంటాయి మిగతావన్నీ రంగులు మారుతూ ఉంటాయి 
ఆఫ్ కోర్స్ ఇవి కూడా అప్పుడప్పుడు బర్న్ అయిపోతుంటాయి ఎండకి ఇక్కడ ఎండ కొంచెం సివియర్గానే ఉంటుంది ఇది ఈ సైడ్ ఆఫ్ వ్యూ కలర్ చూడండి స్కైది పెయింట్ వేసినట్టుంది బ్లూ కలర్లో మబ్బులు ఇక్కడ నుంచి ఏదో కట్లు కట్టారు అబ్బా సూపర్ ఉంది కదా వ్యూ నాకైతే పిచ్చ పిచ్చగా బాగుంది మీకు ఎలా నచ్చిందో కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఆ సన్ అక్కడ దాని మీద పడినప్పుడల్లా డిఫరెంట్ కలర్ షేడ్స్ యాక్చువల్లీ ఈరోజు కొంచెం క్లౌడీగా ఉంది వెదర్ బాగుంది చల్లగా ఉంది బేసిక్గా కానీ మాకు ఈ వెదర్ కొంచెం అలవాటు అయిపోయి ఏం అనిపించలేదు పెద్దగా ఇవన్నీ ఎండిపోయినట్టు ఉన్నాయి కానీ ఏదో లావెండర్ లావెండర్ కలర్ లాగా ఉన్నాయి సో బేసిక్గా ఇది ఇట్లా నాకు అక్కడ చూడండి మంచు కనిపిస్తుందా చిన్న ప్యాచ్ లాగా మంచు మంచులో కనిపిస్తుంది కదా వైట్ ప్యాచ్ లాగా అది మంచు అది బేసిక్గా లాస్ట్ ఇయర్ మంచు ఇప్పటి వరకు అలా ఉండిపోయింది ఆ యాంగిల్లో సూర్యుడు పడడేమో ఇది గ్లేడియేటర్ సినిమా మీరులో ఎంతమంది చూసుంటారు నాకు తెలీదు కానీ ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం కూడా ఇలా అంటూ గ్రాస్ని ఇలా టచ్ చేస్తూ నడుస్తాడు కదా ఆ పాత్లా ఉంది ఇది వండర్ఫుల్ వ్యూ నాకైతే వీడియో క్లోజ్ చేయాలని లేదు సూపర్ ఇంత దూరం నడిచి వచ్చినందుకు ఆసమ్ మీకెలా ఉంది ఈ వ్యూ ఆసమ్ వ్యూ మళ్ళీ నేను ఇంత దూరం వస్తానో రాను ఈ పిక్కి రావాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇది చాలా బాగుంది సమ్మర్లో ఈ పర్టికులర్ స్పాట్ ఎట్లా ఉంటుందో అని అని చూడాలి ఆహా నాకు ఇక్కడే ఉండిపోవాలి యాక్చువల్గా కొండలు నేను చూస్తా అని అనిపించేది స్టార్టింగ్లో కానీ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఈ కొండలు ఈ వ్యూస్ చాలా అందంగా ఉంటున్నాయి నాకు ఉండి ఉండి అలవాటు అయిపోయిందా లేదా నిజంగానే ఈ కొండల పైకి వస్తే అందరికీ అలానే అనిపిస్తుంది నాకు తెలీదు బట్ చూసారా ఎంత అందంగా ఉందో ఏదో నా వెనుక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ వేసినట్టు బ్యాక్ డ్రాప్ వేసినట్టు త్రీ ఓ క్లాక్ కల్లా ఫస్ట్ లెక్ రీచ్ అవుదాం అనుకున్నాము ఇది రేకులా లేదు ఏదో వాటర్ పార్తో ఉంది సో త్రీ అయితే అయింది కానీ మనం ఇంకా డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలన్నట్టుంది మధ్యలో వీడియోస్కి చాలా టైం అయిపోయింది కదా సో ఇంకా లేక్ దగ్గరికి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నడుచుకుని వెళ్దాం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి వెదర్ చేంజ్ అయిపోతుంది బాయ్ త్రీ ఓ టూ లేక్కి వచ్చాము ఇక్కడ ఒక సైన్ బోర్డు ఉంది హార్వే పాస్ ఇంకా అటు వెళ్ళాలి హార్వే లేక్ ఇవి కూడా ఉందంట ఇది బోర్గియో లేక్ నేను కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేశానో లేదో తెలియదు కానీ వావ్ అందాలలు మహూ అయ్యో పాట రాదు నాకు భూలోకమే లలా లలా సూపర్ ఉంది కదా కొండల మధ్యలో లేక్ అమ్మయ్య మనతో పాటు ఎవరు కొంతమంది ఉన్నారు మేమే లాస్ట్ అనుకున్నాను థ్యాంక్ గాడ్ వాళ్ళని ఆ ఫోటో తీయమని అడగచ్చు అన్నీ రాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ వాటర్ ఎవరు తాగద్దని చెప్తారు కానీ నేను ఏ మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇంత క్లిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్ చూస్తే నాకు తాగాలనిపిస్తుంది సో తాగి చూద్దాం వా వాటర్ ప్యూరిటీ అనేది సూపర్ అసలు చూడండి డీప్ వరకు ఎట్లా కనిపిస్తుందో రాదు కానీ ఇది చూస్తే మాత్రం బా కదా నాకు 
కెమెరా తీయాలని లేదు నా కళ్ళుని లేక్ నుంచి అవతలకి పెట్టాలని లేదు బేసిక్గా ఈ మూడు కొండల మధ్యలో ఈ లేక్ చిక్కుకుంది అనమాట సమ్ వింటర్లో ఇదంతా ఐస్ అయిపోతుంది గట్టగట్టేస్తుంది సో వెనక్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము ఆల్రెడీ చాలా విండోస్ ఉంది నేను గ్లౌస్ వేసుకున్నాను హూడీ కూడా వేసేసుకున్నా చాలా చలి స్టార్ట్ అయింది చేతులు చల్లగా అయిపోయి ఫ్రీజింగ్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు టైం ఆల్రెడీ త్రీ ఫైవ్కి స్టార్ట్ అయ్యాము బ్యాక్కి ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది త్రీ ట్వంటీ అయింది ఇప్పుడు లెటర్స్ ఎంతసేపట్లో కింద చేరుకుంటామో బట్ నాతో పాటు ఈ వ్యూని మీరు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా మొబైల్ ఆఫ్ చేసేస్తా నా చెయ్య ఫ్రీజింగ్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది చాలా చల్లగా ఉంది అబ్బో ఇంకా పైకి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు హాయ్ వితౌట్ వీ ఆర్ ద లాస్ట్ యా ఇప్పుడే ఒక రాయిని జాగ్ చేస్తూ చేస్తూ పైకి చూస్తూ వ్యూ బాగుందని కొట్టుకున్నాను వర్షం స్టార్ట్ అయింది జాగ్ చేస్తున్నా చోరీ అయితే వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు కనిపించట్లేదు నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాయి అడవిలో ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి క్యాచ్ అప్ అవడానికి సెల్ఫీ తీసుకున్నా భయం వేస్తుంది ఏంటో ఒకవేళ బీర్ వచ్చి నా మీద పడితే అని నెక్స్ట్ టైం ఇలా అన్ప్రిపేర్గా ఎప్పుడు రాకూడదు ఓ అంత దూరం షోరీ అని క్యాచ్ అప్ చేయడానికి పరిగెట్టుకుంటా వచ్చాను ట్రీస్ కిర్కిర్ సౌండ్కి నాకు భయం వేసింది ఆ ఇద్దరు ఇప్పుడే నా వెనక నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు హార్వే పాస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఉంటారు చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా పోతున్నారు మేము స్లోమోస్ వచ్చేసాం టార్గెట్ ఫైవ్ థర్టీ బట్ ఫైవ్ ట్వంటీకి వచ్చేసాం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్కి స్టార్ట్ అయ్యాం త్రీ ఓ ఫైవ్కి అక్కడ లేక్ దగ్గరకు రీచ్ అయ్యాం త్రీ ఓ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ అయ్యింది ఓ నాకు ఒక ఇక్కడ వచ్చేటది అమ్మయ్య టోస్ అయితే ఫుల్గా పెయిన్ షార్య గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాడు మా నా కార్ తప్పితే ఇంకొక కార్ కూడా లేదు బయట ఇంకోటుందా ఓ ఇంకెవరో ఉన్నారు పైన రెండు రెండు కార్లు కంప్లీటెడ్ ద హైక్ బోర్గియో లేక్ డిస్టెన్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వన్ వే ఎలివేషన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఆర్వే పాస్కి నెక్స్ట్ టైం ఎందుకంటే అది టూ కిలోమీటర్స్ ఉండే అక్కడ నుంచి విచ్ వీ కుడెంట్ మేక్ చీకటి అయిపోతుందేమోని భయం వేసింది అంతలో ఇక్కడ ఒక బాత్రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ బాత్రూమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూపిస్తా ఫస్ట్ ఇవి డస్ట్బిన్స్ డస్ట్బిన్స్ ఎప్పుడు నీట్గా ఉంటాయండి అండ్ ఇక్కడ పర్మిట్స్ పెట్టారు అంటే వీళ్ళు బోటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫిషింగ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అన్నిటికీ పర్మిట్స్ ఉండాలి ఇది బాత్రూమ్ కంపు కంపు ఎందుకంటే ఇక్కడ బాత్రూమ్ ఇట్లా ఉంటుంది ఓకే నాట్ బ్యాడ్ శాన్ అవి టిష్యూ అన్ని లోడెడ్ ఉంటాయి శానిటైజర్ లోడెడ్ ఉంటుంది కానీ దీనికి ఫ్లష్ ఉండదు ఇది జస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే కింద పాట్ హోల్ లాగా అందుకే కంప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువసేపు ఉండలేం ఉండినా ఉండిన లోపల నుండి మాట్లాడలేం లక్ సో వచ్చేసాం బయటికి దట్స్ ద అండ్ కార్లో కూర్చున్నాం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ చికెన్ కర్రీ ప్రోటీన్ అండ్ కార్బ్స్ తింటున్నాం వర్షం పడుతుంది అండ్ వీ షుడ్ గో హోమ్ ఇక్కడ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇంటికి సో సెవెంటీ ఇయర్ నా ఫార్టీ ఎయిత్ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో మీ కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయండి బాయ్